Նոյեմբերի 13-ին ոստիկանության կոտայքի բաժնի քրիական հետախույզներն ու համայնքային ոստիկաններ նիրաստնելով ստացված օպերատիվ տվյալները եւ համագործակցելով թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության գործընկերների հետ Արզնի Բյուրեղավան Խաչմերուկից ապօրինի թմրամիջոց Պահելու Կասկածանքով Բերմանեն ենթարկել 24 ամյամի երիտասարդի, որի խուզարկության հայտնաբերվել է դեղնականաչավուն կանեփան նման զանգվածը, նրա հայտնաբերվածը թմրամիջոց է։ Հետագա տարաբնույթ միջոց հարումները ոստիկանները պարզեցին, որ նա թմրամիջոցը ձերք է բերել Արզենի գյուղում ապրող Ստեփան Միրզոևից։ Պացուներկու ամյա Միրզոևը եւս հայտնաբերվեց ու Բերմանի ընդհարկվեց ոստիկանություն։ Նրա անձնական խուզարկությամբ նույնպես հայտնաբերվեց դեղնականաչավուն կանեփան նման զանգված։ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատանի որոշմամբ Կոտայքի ոստիկանները խուզարկեցին նաեւ Միրզոևի տունը, որտեղից հայտնաբերվեց դեղնականաչավուն կանեփան նման զանգվածներով 8 փաթեթ, ընդհանուր մոտ 400 գրամ քաշով։ Խուզարկությամբ հայտնաբերվել է նաեւ չորացված կանեփ։ Հարուցվել է քրիական գործ, նշանակվել են փորձաքննություններ, Ստեփան Միրզոևը ձերբակալվել է հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի նոեմբերի 14-ի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 32 դեպք։ Մասնավորապես մարմնական վնասվածք հասցնելու եւ անձնական ունեցվածքի գողության 7-ական խարդախության ու ապօրինի ծառահատման 3-ական անձի արևանգման սպանության սպառնալիքի եւ առանց իրացնելու նպատակի թմրանյութի շրջանառության 2-ական յուրացման կամ վատնման թմրամիջոցի հայտնաբերման առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու սպառնալիքի սեքսուալ բնույթի բռնի գործով ության փորձի մշակութային արժեք ներկայացնող իրերի մաքսանայնգության ու պետական սահմանի ապօրինի հատման մեկական դեպք հայտնաբերվել է մեկ անհետ կորած 4 հետախուզվող ինքնակամ ներկայացել է 8-ը գրանցվել է զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման մեկ դեպք նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 7 դեպք Անցած մեկ օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային ուդպատար, ինչի հետևանքով 13 մարտ ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Նոեմբերի 9-ին Գյումրիի Շիրակացու փողոցի մի բնակիչ ոստիկանության մուշի բաժնում հաղորդում տվեց, որ Նոեմբերի 8-ից 9-ը տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել են Եղբոր Շիրակացու փողոցում գտնվող բնակարանի դուռը, տնից հապշտակել կենսաղային ու շինարարական ապրանքներ, պատճառելով մոտ 350000 դրամի նյութական վնաս։ Քրիական հետախուզները միջոցառումներին ձեռնարկում գողությունը կատարած անձին եւ գողոնը հայտնաբերելու ուղությամբ, երբ Նոեմբերի 11-ի գիշերը օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության մուշի բաժնում ահազանք ստացվեց, որ դարձյալ շիրակացու փողոցում գտնվող, բայց այս անգամ այլ բնակարանից ձայներ են լսվում։ Դեպքի վայր մեկնած իրավապահները շենքի բակում երկու կասկածելի երիտասարդի էին նկատել, որոնցից մեկը հասրել էր փախչել մյուսին Գյումրիի բնակիչ Գարնիկ Փանոսյանին գողոնը ձերքին բռնել էին։ Ավելի ուշ քրիական հետախուզները պարզեցին, որ Փանոսյանը թե այդ եւ թե նախորդ բնակարանից գողությունը կատարել է շիրակացու փողոցի բնակիչներ Ազատ եւ Ջանիկ Սարգսյանների հետ։ Նույն օրը Գյումրիի Թբիլիսյան Խջողուտ Սարգսյանները նույնպես Բերման ենթարկվեցին ոստիկանության մուշի բաժ գողոն արգրավաց է հաղոցված քրեական գործի նախակնությունը շարունակվում է Նոեմբերի 4-ին ոստիկանություն զանգահարած Թոշակառուն հայտնեց, որ նորակերտ գյուղի իր տնից գողություն են արել։ Դեպքի վայր մեկնած ոստիկանության օպերատիվ խումբը պարզեց, որ Նոեմբերի 1-ից մինչև Նոեմբերի 4-ը ժամը 9-ն ընկած ժամանակահատվածում անհայտ անձը կամ անզինք մտել են տուն ու սեղանին դրված տուփից գողացել մեկ զույգ ադամանդե քարերով ոսկյական ջողեր, դուժողին պատճառելով շուրջ 400000 դրամի նյութական վնաս։ Ոստիկանության արարատի բաժնից առայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ անցագործությունը երկու օր անց բացահայտվեց նոեմբերի 6-ին գողությունը կատարելու կասկածանքով ոստիկանություն Բերման ենթարկվեց նոյակերտ գյուղի բնակիչ 17 ամյա Սասունը գողացված ականջողերը հայտնաբերվել են կատարվում է քննություն Նոեմբերի 10-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարշության քրիական հետախուզության 6-րդ բաժանմունքի ծառայողները կոմիտասի փողոտայից գողություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանություն Բերման ենթարկեցին 1988 թվականի ծնված Գորբաոսյանին։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց բջջային հեռախոս, պարզվեց, որ նույն օրը ժամը 17-ից 20-ի սահմաններում թիվ 259-ը երթուղու ավտոբուսի սրահում Բողոսյանն այդ հեռախոսը գողացել է մի կնոջից պատճառելով 180000 դրամի վնաս։ Դուժող հրաժարվել է հաղորդում տալուց Գորբ Ողոսյանը բաց է թողնվել, նախապատրաստվում են նյութեր։ 
Նոյեմբերի 12-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քերական հետախուզության բաժնի 6-րդ բաժանմունքի ծառայողները գրպանահատության հերթական դեպքը բաց հայտեցին։ Ստացված տեղեկություններն իրացնելով քերական հետախուզները Կիլիկի ավտոկայանի տարածքի զգողություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության մալացիայի բաժին Բերմանի ընդարկեցին Քանակերի բնակիչ Հարություն Նազարեցյանին։ Պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 18-ից 30-ի սահմաններում Նազարեցյանը երթուղային ավտոբուսում մի կնոջ պայուսակից դրամապանակ է գողացել։ Իրավապահները պարզել են նաև ուժող ինքնություն են նրանից հաղորդում վերցրել։ Գողունը հայտնաբերվել է փաստի արթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Նոյեմբերի 5-ին Երևանի Սեբաստյափողոցում գործող հանրախանութում անհայտան ձ օկտոբելով աշխատակ ցուղան ուշադրությունից հապշտակել է նրա բջջային հեռախոսնու դրամապանակը, որի մեջ եղել է փող եւ բանկային քարտ գախնաբարով։ Ավելի ուշ ցիցառնակաբերդի խճողում գտնվող Արևտրի կենտրոնի բանկոմատից հիշալ քարտով գումար են կանխիկացրել։ Հարախանութի տեսահսկող սարքերը ֆիքսել են կասկածյալին։ Տեսանյութում պատկերված անձի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մալացիայի կամ մոտակա բաժին։ Զանգահարել 102 կամ 010 30 0202 հերախոսահամարներով տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է